হ্যালো গুড পিপল আশা করি সবাই ভালো আছেন আমরা তো অনেক প্রোগ্রামিং করলাম এবার চলেন আমরা একটু মার্কেট করি মার্কেট করার জন্য আমরা কোথায় আসলাম যে দাঁড়াজে দেখেন আমরা দাঁড়াজ বা বিভিন্ন অনলাইন শপে মাঝে মধ্যে ঘুরি যারা যান না তারাও একটু যেতে পারেন বিভিন্ন সময় দেখবেন এটা অফার দেয় সো আমি কিছু দেখেন আমার কিছু অফার বা হলো যে কমন কিছু অফার দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে ভাউচার ম্যাক্স আছে যে আপনি যদি হলো সাতশো নিরানব্বই টাকার বাজার করেন তাহলে দেখেন আপনাকে কি করবে যে সে সেভেন্টি সাত পারসেন্ট সে অফ দিবে মানে কি আপনি সাত পারসেন্ট কি করবেন সার পাবেন ডিসকাউন্ট পাবেন আবার দেখেন চোদ্দোশো নিরানব্বই টাকার উপরে বাজার করলে কি পাবেন যে আপনি আট পারসেন্ট সার পাবেন আবার বিভিন্ন অফার আছে যে সাতশো নিরানব্বই টাকার উপরে বাজার করলে এখানে দেখেন আবার চার পারসেন্ট সার দিচ্ছে বিভিন্ন রকমের আপনাকে কি দিচ্ছে ডিসকাউন্ট দিচ্ছে বিভিন্ন কন্ডিশন অনুযায়ী এগুলো সব কন্ডিশন এখানে যে বিভিন্ন কন্ডিশন আছে তারপর দেখেন আপনি যদি ব্যাংকের মাধ্যমে পেমেন্ট করেন অল ব্যাংকের কার্ড রিসিভ করে সেখানে কি হচ্ছে নিয়ার নয়শো নিরানব্বই টাকার বাজার করলে আপনাকে কি দিচ্ছে পাঁচ পারসেন্ট সার দিচ্ছে আবার ফ্রি শিপিং আছে দেখেন যে আপনি যদি হলো দুশো নিরানব্বই টাকার উপরে বা তিনশো টাকা বাজার করেন তাহলে আপনাকে কি দিবে ফ্রি শিপিং দিবে আপনি ষাট টাকার ভাউচার পাবেন আবার যে এইটা ইউজ করলে একশো পঞ্চান্ন টাকার হলো ফ্রি শিপিং পাচ্ছেন তো আপনাকে বিভিন্ন কন্ডিশনের উপর বিস করে আপনাকে বিভিন্ন ডিসকাউন্ট দিচ্ছে ফ্রি শিপিং দিচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের অফার করতেছে সো আমরা আজকে কি করব এই দারাজের ইঞ্জিনিয়াররা এই প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করছে তার একটা ডেমো ভার্সন আমরা নিজেরা করব দিস ইজ রিয়েল লাইফ প্রবলেম আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে এরাগুলো আমরা অর্ডার করার সময় এই ভাউচারগুলো অ্যাপ্লাই করলে এই পরিমাণ ডিসকাউন্ট আমরা পেয়ে থাকি সো এটা রিয়েল লাইফ প্রবলেম আমরা আজকে এই রিয়েল লাইফ প্রবলেমটা সলভ করব চলেন শুরু করা যাক আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি দেখেন প্রবলেমটাকে একটু সিম্প্লিফাই করে নিয়ে আসছি ফার্স্টে দেখেন যে আমরা তিন কালারের ডিসকাউন্ট পাবো একটা হলো লাল কালারের একটা হলো নীল কালারের আর একটা হলো সবুজ কালারের সো আমরা যখন কি করব যে লাল কালারের ডিসকাউন্টটা অ্যাপ্লাই করব তখন কি দেখেন চোদ্দোশো টাকা চোদ্দোশো নিরানব্বই টাকার উপরে অ্যাপ্লাই করলে বাজার করলে আমরা কি পাবো আট পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পাবো সাতশো নিরানব্বই টাকার উপরে পাইলে সাত পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পাবো আর দুইশো উনপঞ্চাশ টাকার উপরে বাজার করলে আমরা কি পাবো চার পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পাবো আবার এই নীলটা দেখেন কি নীলটা হলো কি আপনি যদি ব্যাংকের কার্ড থেকে যদি পেমেন্ট করেন এটা কি কন্ডিশনাল এইটা কিন্তু হলো আপনি জাস্ট বাজারের অ্যামাউন্টের উপরে কন্ডিশনাল ছিল এটা আর একটা কন্ডিশনাল অ্যাড হলো কি আপনি কি দিয়ে পেমেন্ট করতেছেন আপনার পেমেন্টের মেথড কি হলো ব্যাংক কার্ড যদি ইয়েস হয় তাহলে আপনি কি পাবেন যে এক হাজার নিরানব্বই টাকার একটা এডিট করে দিয়েছে বোঝার সুবিধার্থে এক হাজার নিরানব্বই টাকার বাজার করলে আপনি এক হাজার নয়শো নিরানব্বই টাকার উপরে বাজার করলে আপনি ছয় পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পাবেন আর শুধুমাত্র নয়শো নিরানব্বই টাকার বাজার করলে আপনি কি পাবেন পাঁচ পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পাবেন সেটা ছিল ব্লু কালারের এটা কি ব্যাংক কার্ডে পেমেন্ট করলেই শুধু পাবেন আর আরেকটা কি আপনি জাস্ট দুশো নিরানব্বই টাকার উপরে বাজার করলে কি পাবেন ফ্রি শিপিং পাবেন ফ্রি শিপিংয়ের জন্য কয় টাকা সার ষাট টাকা সার পাবেন সো এখানে আপনি কি পাচ্ছেন দেখেন যে হলো একটা ডিসকাউন্ট পার্সেন্ট যে যে আপনি বাজার করলে যে কোনো একটা অ্যামাউন্টের উপর বেস করে আপনি একটা ডিসকাউন্ট পাবেন চার পারসেন্ট সাত পারসেন্ট অথবা আট পারসেন্ট আবার কি আপনি যদি ব্যাংক কার্ড দিয়ে করেন তাহলে আপনি আরও অ্যাডিশনালি কত পাঁচ পারসেন্ট অথবা ছয় পারসেন্ট বাজার ডিসকাউন্ট পাবেন যদি আপনি এই মিনিমাম স্পেন্টের অ্যামাউন্টটা ফিল আপ করতে পারেন আর একটা কি দেখেন যে আপনি ফ্রি শিপিং পাবেন কি পাবেন না এটা ধরেন ইয়েস নো ধরে নেন বা ষাট টাকা ধরে নেন যে আপনি ফ্রি শিপিং পাবেন কি পাবেন না এটার উপর বেস করতেছেন কি যে আপনি যদি দুশো নিরানব্বই টাকার উপরে বাজার করেন তাহলে আপনি ফ্রি শিপিং পাবেন ইয়েস অথবা নো তো চলেন এটা আমরা কোডে কনভার্ট করি সো কোড করার আগে আপনাকে ডিফাইন করতে হবে যে আপনি কয়টা ইনপুট আছে তো দেখেন আমাদের এখানে কি একটা ইনপুট সেটা হলো কত টাকা আপনি বাজার করেছেন আপনার মিন স্পেন্ড বা আপনি কত টাকার মার্কেট করেছেন আর তার মানে কি আপনার বিল অ্যামাউন্ট আপনি কত টাকা বিল করেছেন আরেকটা দেখেন যে আপনি বিলটা কিভাবে পে করেছেন বিকাশে করেছেন ব্যাংক কার্ডে করেছেন না ক্যাশে করেছেন সো আপনি যদি হলো ব্যাংক কার্ডে করেন তাহলে আপনি আরও অ্যাডিশনাল ডিসকাউন্ট পাবেন সো আপনার দুইটা ইনপুট হবে একটা কি আপনি কত টাকা বিল করেছেন কত টাকা বিল হয়েছে আর একটা কিসের মাধ্যমে পেমেন্ট করেছেন এটা কি ব্যাংক কার্ড এস হলে আপনি একটা ডিসকাউন্ট পাবেন নো হলে পাবেন না তো চলেন আমরা আগে ইনপুটটা নিয়ে নিই প্রথমে আমরা কি বিল বিল অ্যামাউন্ট বিল অ্যামাউন্টটা কি হবে ফ্লোট হবে রাইট তো আমরা এটা ইনপুট ইনপুট নিই এটাকে আমরা কি দিয়ে দিই বিল অ্যামাউন্ট দেখেন আমরা ফার্স্টে কি নিয়েছি বিল অ্যামাউন্টটা আমরা ফ্লো
ব্যাংক কার্ড কিনা ধারণ এভাবে লিখি ব্যাংক কার্ড তো দেখেন আমরা ব্যাংক কার্ডটা ইনপুট নিতে বলতেছি আমি কিভাবে যে ব্যাংক কার্ডটা তুমি ইনপুটটাও কি ইয়েস অথবা নো আকারে সো আপনি এই ইয়েস নোর উপরে পরে কি দিবেন একটা ইনপুট দিবেন সো এখন আমরা ফার্স্টে এই ব্যাংক কার্ডটা কি যদি আমরা কি দিই যদি হলো এই ইয়েস দি তাহলে আমরা এটা কি বলবো ব্যাংক কার্ড ইয়েস অথবা অন্য যে কোনো নো দিতে পারেন আপনি বড় হাতের নো ছোট হাতের নো দিলে আমরা বলবো যে না শুধুমাত্র এই ছোট হাতের ওয়াই ইয়েস দিলেই আমরা ধরবো যে এটা ব্যাংক কার্ড অন্য যে কোনো কিছু হলে আমরা সেটাকে ব্যাংক কার্ড আকারে নিব না তো ব্যাংক কার্ডটা আমাদের একটু পরে লাগবে এই আমরা একটু পরে করি আগে আমরা হলো এই প্রথম লাল ঘরটা আগে করে ফেলি যে বিল অ্যামাউন্টেরটা করে ফেলি তো দেখেন যে আমি হলো বিল অ্যামাউন্টে ডিসকাউন্ট অ্যামাউন্টটা ক্যালকুলেট করবো ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট কত জিরো প্রথমে আমরা ডিসকাউন্ট জিরো যদি আমাদের এই কন্ডিশন ফিল আপ করে কি কন্ডিশন একটা জিনিস খেয়াল করছেন আমি কিন্তু দেখেন বড় থেকে ছোট দিকে সাজাইছি কেন যাতে আমাদের ইল ইলসের মধ্যে অ্যান্ড কন্ডিশন না দেওয়া লাগে এই জন্য আমরা সবসময় কি বড় থেকে নিচের দিকে যাব তাহলে আমাদের কন্ডিশনটা ফিল আপ করতে সুবিধা হবে চলেন একটু দেখি আপনি বোঝাচ্ছে এটা আমি প্রথমে আমরা কি লিখবো যে বিল অ্যামাউন্ট যদি কি হয় গেটার দেন অথবা মিন স্পেন দেখেন কি ওয়ান ফোর নাইন নাইন হয় যদি এটা কি ওয়ান ফোর নাইন নাইন হয় তাহলে আপনি ডিসকাউন্ট পাবেন কত পার্সেন্ট চার পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাবেন তাহলে এই ডিসকাউন্টটা কি আপনি এটা সরি আট পার্সেন্ট পাবেন সো এটা আপনি আট লেখে না এরপরে আপনি কি করবেন দেখেন যে আমি সাত পার্সেন্টের জন্য কি করব ইলিফ লিখবো রাইট আমি এটা বারবার করেছে এই জন্য আপনাদের এখানে খুব বেশি বলবো না আপনারা এটা আগে না বুঝে থাকলে আগের ভিডিও দেখে অবশ্যই অবশ্যই বুঝবেন সো বিল অ্যামাউন্ট যখন কি থাকবে যে সাতশো নিরানব্বই থাকবে ফাইভ সেভেন নাইন নাইন থাকবে তখন ডিসকাউন্ট কত হবে সাত পার্সেন্টের জন্য সাত লিখলাম হ্যাঁ এবার দেখেন যে বিল অ্যামাউন্ট কি হচ্ছে যদি হলো বিল অ্যামাউন্ট কত দুইশো ঊনপঞ্চাশের যোগ বেশি যদি বা সমান হয় দুইশো ঊনপঞ্চাশের সমান বা বেশি হয় তাহলে আমি ডিসকাউন্ট কত পাবো দেখেন আমি ডিসকাউন্ট পাচ্ছি হলে এখানে চার পার্সেন্ট তো চলেন আমরা একটু এখানে লিখি হ্যাঁ রেড ডিসকাউন্ট তাহলে এটা বুঝতে সুবিধা হবে রেড ডিসকাউন্ট আমরা লাল ডিসকাউন্ট পাচ্ছি এটা তো এটাকে আমরা রেড ডিসকাউন্ট দিই বা এটাকে আমরা আরও ভালো বলি যে ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আমি বলছি মিনিংফুল আমরা লিখব এই ধরো ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট আমি এগুলোকে কনভার্ট করে দিই সো এটা হলো ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট এখন আমাদের ডিসকাউন্ট অ্যামাউন্টটা কত হবে ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট অ্যামাউন্টটা ক্যালকুলেট করি কত হবে বলেন ডিসকাউন্ট ক্যালকুলেশন একটা সূত্র আছে এটা খুবই সিম্পল একটা সূত্র যে আমরা কি এইগুলা কি পার্সেন্টেজ রেখেছি আট পার্সেন্ট সাত পার্সেন্ট অথবা চার পার্সেন্ট এখন আমরা এটা পার্সেন্টেজটাকে আমরা এখন টাকায় কনভার্ট করব কিভাবে এই সাত প্রথমে কি আমাদের এটা চার পার্সেন্ট না এই চারকে বা হলো যে পার্সেন্টই আসুক না কেন ফ্ল্যাট ডিসকাউন্টকে আমরা কি করব একশো দিয়ে ভাগ দিব ফার্স্টে তাহলে ফার্স্টে আমরা কি দিব একশো দিয়ে ভাগ এরপরে আমরা কি করব গুণ দিব কত দিয়ে যে অ্যামাউন্টটা আমাদের বিল হয়েছে বিল অ্যামাউন্ট এটাই হলো আমাদের কি ডিসকাউন্ট অ্যামাউন্ট এটুকু আমরা ক্লিয়ার রাইট আপ সবাই যখনই থাকবেন পার্সেন্টেজ যদি থাকে ওইটাকে সুন্দর করে আগে একশো দিয়ে ভাগ দিয়ে দিবেন তারপরে যে অ্যামাউন্টের দিয়ে আপনি ক্যালকুলেশন করবেন ওটাকে জাস্ট গুণ করে দিবেন এই যে দেখেন গুণ করে দিয়েছে ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট কি এই যে এটা এগুলো ক্লিয়ার আশা করি সবাই এটা ক্লিয়ার হবেন সো এরপরে আমরা কি করব যে ব্যাংক কার্ডের জন্য আমরা ডিসকাউন্ট ক্যালকুলেট করব কিন্তু ব্যাংক কার্ডের জন্য কি ডিসকাউন্ট কখন হবে বলেন যখন আমাদের হলো শুধুমাত্র ব্যাংক কার্ড দিয়ে যে ইয়েস হবে ব্যাংক কার্ড ইয়েস হবে তখনই আমাদের ব্যাংক কার্ডে এটা ডিসকাউন্ট আমরা পাবো এটা কিভাবে করব তাহলে প্রথমে আমরা একটা ইফ লিখবো যে হলো ব্যাংক কার্ড সরি ব্যাংক কার্ড হবে ব্যাংক কার্ড ইকাউল টু ইকাউল টু কি হয় যদি ইয়েস আমরা লিখি তাহলেই আমাদের এটা হবে আদারওয়াইজ অন্য সময় হবে না আপাতত আপনারা এভাবেই শিখেন এই কন্ডিশনটা আমরা আসলে আরও অনেকভাবে সলভ করতে পারি আপাতত আমরা সুবিধার জন্য বোঝার সুবিধার জন্য এভাবেই আমরা দিই দেখেন আমরা যখন হলো ব্যাংক কার্ড ইয়েস হচ্ছে তখন আমরা কি করবো একটা নেস্টেড কন্ডিশন লেট করবো কি যে আমাদের হলো এই ডিসকাউন্ট অ্যামাউন্ট এটা কি ব্যাংক ডিসকাউন্ট লেখেন এটা ব্যাংক ডিসকাউন্ট ব্যাংক ডিসকাউন্টটা কত জিরো এখন আমাদের কি হবে ইফ বিল অ্যামাউন্টটা কি হয় বিল অ্যামাউন্টটা কি হবে উনিশশো নিরানব্বই উনিশশো নিরানব্বই যদি হয় তাহলে আমরা কি পাবো একটা ব্যাংক ডিসকাউন্ট পাবো সেটা কত এই যে ব্যাংক ডিসকাউন্ট পাবো আমরা ছয় পার্সেন্ট রাইট ছয় আবার কি ইলিফ ইলিফ কি হবে দেখেন বিল অ্যামাউন্টটা কত হবে যদি হলো কত এটা সমান হবে ইকুয়াল ট
অ্যামাউন্টে কিভাবে বের করব আমরা একটু আগে শিখে আসলাম এই যে স্ল্যাশ দিয়ে আমরা সরি এটা কিভাবে হবে প্রথমে আমরা কি করব যে এই যে ব্যাংক ডিসকাউন্ট এটাকে আমরা ভাগ দেবো কি একশো দিয়ে ওকে একশো পয়েন্ট জিরো দেয় এর সাথে আমরা গুণ করবো কি দিয়ে বিল অ্যামাউন্ট এটাই হলো ডিসকাউন্ট বের করার সূত্র আপনারা যারা ম্যাথে সমস্যা হয় তারা ডিসকাউন্ট কিভাবে বের করতে হয় এটা একটু সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন এরপরে আমরা কি করব লাস্ট অপশন আমাদের আমরা ফ্রি শিপিং পাবো কি পাবো না ইয়েস নো সো যে আমরা ফ্রি শিপিং পাইতে হলে আমার জাস্ট এ সিম্পলি এটা কিন্তু একটা কন্ডিশন হবে কি যে আমাদের হলো বিল্ট অ্যামাউন্টটা কি হয় যদি ওই যে এখানে আছে কি দুইশো নিরানব্বই টাকার বেশি হয় যদি আমাদের কি হয় দুইশো নিরানব্বই টাকার বেশি মান বা বেশি হয় তাহলে আমরা কি পাবো যে হলো ফ্রি শিপিং পাবো তাহলে আমরা ফ্রি শিপিং লিখি ফ্রি ফার্স্টে আমরা ফলস করি আমরা এখানে দিয়ে দিই যে ফ্রি শিপিং কি হবে এখানে ট্রু করে দেবো তো দেখেন ফ্রি শিপিংয়ের জন্য আমরা কি করলাম ট্রু ফলস হয় ফ্রি শিপিং হবে কি হবে না আমাদের এটাই হলো ফ্রি শিপিংয়ের মেইন কাজ হ্যাঁ তো আমরা এখানে কি করলাম ফার্স্টে থেকে আমরা দেখে আসি প্রথমে আমরা কি করলাম যে এই যে লালের জন্য ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট আমরা বের করলাম এখানে এই যে ফ্ল্যাট ডিসকাউন ইকুয়েশন এরপরে আমরা হলো ব্যাংক কার্ডের উপর বেস করে নেস্টেড ইফিলস লিখলাম দেখেন এই যে একটা ইফিএলস ইয়েস তারপরে কি আমরা এই ইফিলস যদি এটা ব্যাংক কার্ড টু হয় তখনই আমরা কি করতেছি এই কন্ডিশনটা দিচ্ছি আর একটা কি করতেছি আর একটা ইফ লিখতেছি কি যদি হলো আমরা ফ্রি শেপিং পাবো কি পাবো না সো একটা প্রবলেম দিয়ে আমরা অনেক কিছু শিখে ফেললাম রাইট এটাই হলো আমাদের প্রোগ্রামিং এর মজা আমরা যত যত বড় হবো তত বড় বড় এরকম কোড লিখবো তো চলেন আমরা ফাইনালে আমাদের টোটাল হিসাব আমরা অ্যামাউন্ট চিন্তা করি আর আমরা লিখে কি পেইড অ্যামাউন্ট আমরা এখন হিসাব করি পেইড অ্যামাউন্ট কথা হবে বলেন তো বিল অ্যামাউন্ট থেকে আমরা মাইনাস করব কি ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট তারপরে আমরা মাইনাস করব কি ব্যাংক ডিসকাউন্ট রাইট আর যদি আমাদের হলো আমরা এখন লিখব কি যে টোটাল অ্যামাউন্ট পেইডেবল আর একটা কি লিখবো যে ফ্রি শেপিং হবে কি হবে না তাহলে এটা কি লিখবো যে ইফ ফ্রি শিপিং যদি ট্রু হয় তাহলে আমরা লিখবো ইয়েস প্রিন্ট ফ্রি শিপিং আর একটা কি ইলস দেখছেন আর একটা ই ফিলস আমরা লিখে ফেললাম এখানে প্রিন্ট নো নো ফ্রি শিপিং তখন আমাদের কি পেইড অ্যামাউন্ট একটু বেড়ে যাবে না সো এখন লিখি যে টোটাল যদি নো ফ্রি শিপিং হয় তাহলে আমরা আর একটা দিই যে টোটাল টোটাল পেয়েবল ইকুয়াল টু কি দেখি পেইড অ্যামাউন্ট প্লাস শিপিং তাহলে এটা কত হবে দেখেন তাহলে এটা কত হবে আমাদের এই যে উপরে আমরা লিখছি না এই যে টোটাল অ্যামাউন্ট না পেইড এবল অ্যামাউন্ট এই পেইড অ্যামাউন্ট যোগ শিপিং চার্জ কত ষাট টাকা এই যে শিপিং চার্জ ষাট টাকা সো আমাদের কি হয়ে গেল আমরা যদি ফ্রি শিপিং পাই তাহলে কোনো আর চার্জ অ্যাড হলো না কো শিপিং চার্জ আর অ্যাড হলো না আর যদি ফ্রি শিপিং না পাই তাহলে আমাদের এই যে ফ্রি শিপিং চার্জ সহ অ্যাড হয়েছে আমি এখানে লিখলাম টোটাল পেয়েবল পেইড অ্যামাউন্ট এবং শিপিং দিয়ে আমাদের টোটাল পেইড হলো এখানে আমরা শিপিং চার্জটাও এখানে অ্যাড করে দিই শিপিং চার্জ এটা আমরা শো করে দিই তাহলে আর একটু দেখতে বুঝতে সুবিধা হবে কেন ষাট টাকা এটা হলো কত ষাট বা এটা আমরা সরাসরি যেহেতু ভেরিয়েবলে নাই যেন সরাসরি এখানে সিক্সটি দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এই সিক্সটিটাই আমরা এখানে যোগ করেছি সো প্রবলেমটা আমাদের এইবার সলভ হয়ে গেল দারুণ একটা প্রবলেম করে ফেললাম না আমরা বেশ বড় একটা প্রবলেম করে ফেলেছি দেখেন আমরা প্রায় সাঁত্রিশ লাইনে কোড লিখে ফেলেছি সো চলেন আমরা এটা সিমুলেট করে করে কোডটা আর একটু বুঝি রিভিউ করি এবং আমাদের কোথাও প্রবলেম থাকলে আমরা সেগুলো করে ফেলি ধরেন আমরা একটা প্রথমে বড় অ্যামাউন্ট দিই যে দুই হাজার টাকার আমি মার্কেট করেছি ইয়েস কার্ডে আমি ইয়েস তাহলে দেখেন আমার কিভাবে ক্যালকুলেশনটা হলো আমরা আরও কিছু অ্যাড যোগ এখানে দেখা যায় যে হলো ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট কত পেয়েছি ব্যাংক ডিসকাউন্ট কত পেয়েছে তাহলে আমাদের একটু বুঝতে সুবিধা হবে এটা হলো টোটাল পেইডেবল অ্যামাউন্ট সবগুলো আমরা এখানে ইনফরমেশান শো করি চলেন যে প্রথমে শো করি আমাদের বিল অ্যামাউন্ট তো দেখেন আমি মোটামুটি সবগুলো ইনফরমেশান অ্যাড করার চেষ্টা করেছি আমাদের বিল অ্যামাউন্ট ছিল টোটাল ওইটা আর কত পার্সেন্ট ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পেয়েছি ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট অ্যামাউন্ট তারপরে ব্যাংক ডিসকাউন্ট কত কত পার্সেন্ট পেয়েছি তারপরে ব্যাংক ডিসকাউন্ট অ্যামাউন্ট তারপরে কি টোটাল পেইড অ্যামাউন্ট আর ফ্রি শিপিং পাইলে তো ফ্রি শিপিং না পাইলে চার্জটাও অ্যাড করেছে তো চলেন আমরা এটা একটু রান করি তাহলে আমাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে 
সো আমরা বিল অ্যামাউন্টে চলেন দুই হাজার টাকা আগের মতন ইএস দি হলো ব্যাংক কার্ড চলেন আমরা এখানে দেখি কি হয়েছে আমাদের দুই হাজার টাকার জন্য কি হয়েছে দেখেন এই যে আমরা আট পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পেয়েছি আমাদের কার্ডটা প্রথমে কি আসছে এই যে আট পারসেন্টে আসছে প্রথমে চেক হয়েছে কি বিল অ্যামাউন্ট কি চোদ্দোশো নিরানব্বই টাকার বেশি ইয়েস এই জন্য আমাদের কি হয়েছে আট পারসেন্ট ডিসকাউন্ট এই যে আট পারসেন্ট আমাদের ডিসকাউন্ট এবং আট পারসেন্ট ডিসকাউন্ট অ্যামাউন্ট কত হয়েছে এই যে এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করেছি একশো ষাট টাকা এরপরে দেখেন আমরা কি ইয়েস দিয়েছি না ব্যাংক কার্ডে ইয়েস দিয়েছি এই জন্য কি এটা ইয়েস ইয়েস সো এখানে চলে আসছে এই জন্য কি হয়েছে দেখেন যে আমরা দুই হাজার টাকার বাজার করেছি এটা উনিশশো নিরানব্বই টাকার বেশি এই জন্য কি ছয় পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিয়েছে আমাদের আর ছয় পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট কত এই যে আমাদের একশো বিশ টাকা যে ছয় পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট এই জন্য আমাদের কত হয়েছে একশো বিশ টাকা হয়েছে এই যে এখানে আমরা ক্যালকুলেট করেছি আর ফাইনালে আমাদের কি হয়েছে দুশো নিরানব্বই টাকার বেশি বাজার করেছি এই জন্য কি ফ্রি শিপিং ট্রু হয়েছে প্রথমে আমরা ডিফল্ট ফলস বাজারের অ্যামাউন্ট বেশি হয়েছে এই জন্য কি ফ্রি শিপিং ট্রু হয়েছে এই জন্য আমাদের কি হয়েছে এই যে এখানে এইটা প্রিন্ট হয়েছে ফ্রি শিপিং এর জন্য এটা প্রিন্ট হয়েছে বুঝতে পারছেন রাইট তো চলেন আর একটা নিই তাহলে আর একটু বুঝতে পারেন ইয়ার ব্যাংক অ্যামাউন্ট ফলস দিই চলেন আমরা দিই হলো কত দু হাজার টাকায় বাজার করব বাট হলো আমরা কি করব যে হলো একটু কম ন দেব এবার দেখেন কি হলো এই যে আট পারসেন্ট ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট কিন্তু আট পারসেন্টে আসছে এই যে ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট কি হয়েছে আট পারসেন্টই হয়েছে এই যে দুই হাজার টাকার জন্য এটা আট পারসেন্ট কিন্তু হলো এই যে একশো ষাট টাকা আর ব্যাংক ডিসকাউন্ট দেখেন জিরো দেখাচ্ছে অ্যামাউন্টটা কি জিরো দেখাচ্ছে কেন কারণ হলো আমরা এটা এবার নো দিয়েছি যে ইয়েস দিই নাই আমরা এবার নো দিয়েছি এই জন্য এটা ট্রু হয় না এই জন্য এইগুলো আর ক্যালকুলেশন হয় নাই ক্লিয়ার এই জন্য যেহেতু দেখেন এই যে ব্যাংক ডিসকাউন্ট আমরা প্রথমেই কত রেখেছিলাম জিরো না এই জন্য এটা জিরো দিয়ে ক্যালকুলেশন হয়েছে এই জন্য জিরো টাকাই রয়ে গেছে তো একটু খেয়াল রাখবেন যেহেতু আমি এখানে ক্যালকুলেশন করতেছি এই ইফের বাইরে এই ইফের বাইরে তাহলে যেন আমরা জিরো দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করি এক দিয়ে করলে কিন্তু কিছু টাকা এখানে অ্যাড হয়ে যেত এই জন্য আমি কি দেখেন এগুলা কি এই ইফের মধ্যে এগুলো ক্যালকুলেশন করতেছে না এখানেই আমি ক্যালকুলেশন চাইলে করে দিতে পারতাম এখানেই করে ফেলতে পারতাম যেহেতু আমি করতেছি না এই জন্য আমি কি রাখতেছি এগুলো জিরো রাখতেছি এগুলো একটু খেয়াল রাখবেন যে এগুলো জিরো কেন রেখেছে জিরো না নাকি এক রাখলে কি ভুল হতো এক রাখলে কি ভুল হতো এই যেখানে এক দিয়ে ভাগ হতো না কিছু অ্যামাউন্ট এখানে চলে আসতো এই জন্য এই টাইপের কেজে আমরা জিরো রাখবো বুঝতে পারছেন এরপরে ফাইনালি দেখেন আমরা ফ্রি শিপিং পেয়েছি কারণ হলো আমরা এই যে বাজার করেছি টু নিরানব্বই টাকা ক্লিয়ার ধরেন আমরা একটা ফ্রি শিপিং না পাইলে কি হয় একটা কম অ্যামাউন্ট দিই ধরেন একশো টাকার বাজার করেছি কার্ড ইয়েস দিই দেখেন বাকিগুলো সব আমরা জিরো পাচ্ছি বিল অ্যামাউন্ট একশো ডিসকাউন্ট এক জিরো ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট জিরো কারণ কি একশো টাকায় কোনো নাই শুধুমাত্র ফ্রি শিপিংও নাই নো ফ্রি শিপিং এদের ডিসকাউন্ট শার্ট হয়েছে টোটাল কত হয়েছে দেখেন এই যে একশো টাকার আমি বিল করেছিলাম বাজার করেছিলাম কিন্তু আমার হয়ে গেল একশো ষাট টাকা কারণ এই ষাট টাকা চার্জ যোগ হয়েছে সো এটাই ছিল আমাদের প্রবলেম খুবই এটা ইন্টারেস্টিং প্রবলেম আপনারা আশা করি সবাই এটা ভালোভাবে বুঝবেন কোডটা আমি আরেকবার দেখাই এই যে প্রথমে দুইটা হলো ইনপুট নিয়েছি তারপরে এই লালের জন্য দেখেন এই যে লালগুলোর জন্য এই ডিসকাউন্ট অ্যামাউন্ট ক্যালকুলেশন করেছে এখানে জিরো রেখেছে যাতে হলো আমি এই যে ই ফিলসের মধ্যে এই ক্যালকুলেশনগুলো করি নাই দেখে এখানে আমি ফার্স্টে জিরো দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করেছি তারপরে আমি এখানে এই ক্যালকুলেশনটা করে রাখছি তারপরে দেখেন ব্যাংকের জন্য আমি এখানে ফার্স্টে জিরো রাখছি আর ব্যাংক যদি ইয়েস নাও হয় নো দিলেও আমি এখানে জিরো হয়ে যায় টোটাল অ্যামাউন্টটা জিরো হয়ে যাচ্ছে তারপরে আমি এই যে ফ্রি শিপিংয়ের জন্য একটা ফ্ল্যাগ রাখছে প্রথমে ফলস যদি সে হলো নিরানব্বই টাকার বাজার করে তাহলে আমি এটাকে টু করে দিচ্ছি না হলে সে কি ফলসই থাকতেছে যখন একশো দিছিলাম তখন সে কি এই লুপের মধ্যে কি ঢুকছে দেখেন তো একশো কেই হলো দুশো নিরানব্বই থেকে বড় না এই জন্য ছোট এই জন্য সে এই লুপে ঢুকেই না এই জন্য সে কি হয়েছে এটা ফলসই রয়ে গেছে এই জন্য কি হয়েছে এই যে এখানে টু হয় না আর এই ইলসে ঢুকে সে এই যে চার্জ দেখাচ্ছিল আমাকে ষাট টাকা দেখেন এই যে চার্জ দেখাচ্ছিল আমাকে ষাট টাকা এবং টোটাল পেইড এমন দেখাচ্ছিল এই যে একশো যোগ একশো ষাট আবার দেখেন আমি এখানে ইয়েস দিচ্ছি ব্যাংক কার্ড আমি এখানে ইয়েস দিয়েছি ব্যাংক কার্ড ইয়েস হওয়া সত্ত্বেও আমার কোনো এই যে কন্ডিশন ফিল আপ হয় নাই দেখে আমি কত পেয়েছি ডিসকাউন্ট পেয়েছি জিরো এই যে ব্যাংক ডিসকাউন্ট পেয়েছে জিরো কারণ ইয়েস দেওয়া সত্ত্বেও আমার এই একশো টাকার জন্য আমার কোনো ডিসকাউন্ট নাই সো আশা করি আপনারা এই প্রবলেমটা বুঝছেন এবং ভালো লাগছে আর কোর্সটা ভালো লাগলে অব